My name is Marika McLaughlin. I discovered the Cape Verdean Islands as a Peace Corps volunteer in 2007. I quickly fell in love with the country and simply never left. I started a project teaching rugby in 2010. And since then, this project has snowballed out of control into a full-on rugby fever, which is taking over the country. I knew from the beginning, however, this was going to be more than just a rugby project. My real intention was always to use rugby as a catalyst for development. We've now linked this project together with both education and community development. So where are we right now? At the moment, I have five adult teams. I have nine children's teams varying from under 15s to under 18s. So ages 11 through 17, which the adult teams are coaching and refereeing. Okay. <laughs> I've also implemented tag rugby in three high schools by working together with the gym teachers. I secured a local sponsor to cover all of our equipment and operating expenses. So why did I then go and create an American-based nonprofit called Forza Africa to help fund this project? Well, it's all about the guys. I have fallen completely in love with my players. Most of them come from situations that would make any American, European, Westerner from the developed world cry. Those that have houses come from very simple cinder block structures with no running water, sometimes no electricity, sometimes no bathrooms. And yet these guys show up and they work so hard and they are so motivated by this project and I want to do everything in my power to give them a better chance at life. We currently have a scholarship system in place for high school for the children. So on each under 15 and under 18 team, we together with our local sponsor keep track of the children's grades in school and the child with the best grades and with the grades that have improved the most over the course of the school year, will have their next year of high school paid for. For the adults, we have them engaged in a community development competition. This means that each adult team has the right to turn in a proposal for a community development project in their area. We'll read these together with the organizers and our sponsor and the idea and proposal which we think is not only the best but will have the biggest impact on the community will be funded and implemented. This is all great, but I'm now growing beyond the reach of my local sponsors. I have ideas and things I'd like to accomplish that they just can't finance. I want to create a national selection and start playing in the African Confederation of Rugby. I want to start a scholarship program for the adults and send the best player from each team, that's five players, one from each adult team, to a very competitive Division I team in Portugal, while at the same time they can be doing a professional training course at a neighboring school. This gives them a better chance to find a job when they come back. This gives them the chance to get referee and coaching training while they're there plus the experience of having played on a very competitive Division I team in Portugal. This is what I need to push this project to the next level. But enough from me. Let's hear from some of our players now and our sponsor. 
Nenome e Nancy e me treinador de Santiago. Então já agora a televisão nunca tinha aquela oportunidade, aquela verba de para praticar bem. Ok. Já, já parece uma oportunidade de praticar em categoria de supervisa. Foi um único jogador motivado também e leva muito muito rapaz para treinar outra vez em mim. Santiago, não está falando de Santiago. Santiago, Santa Cruz. Santa Cruz foi a única, única cidade assim, ninguém lá que conheceu através de televisão, que se pode ter uma semana. Mas depois que, que veio o Rui Bipa de Santiago, e a o rapaz que fica motivado para para aquele jogo e também e a comunidade de Santiago, assim, eles gostam de jogo, de, de aquela motivação de rapaz, tudo motivado para jogar. E nos traz várias atividades na Santiago, não onde que não, não faz uma campanha de limpeza na área grande de Santiago e também não está a fazer tudo atividade e culturais na Santiago. Hum, pronto, nunca tenho bastante, bastante, e não tenho forma, bastante praticino e, e dinheiro, assim, que pode, assim, que pode levar para não, ter, para não fazer jogo internacional. Mas a minha perspectiva, a minha, minha, minha vontade, nem sempre um dia ele joga num time internacional. Yeah. E falando em criança, criança, tudo motivação na criança, só na adulta, na mais grande. E não único também que os jogadores só motivam a criança para hoje assim, no que futuro e jogador de. Se não só a nós não pode jogar o bebê, mas futuramente não pode caçar para jogar o bebê. Por isso, não tem que motivar a criança. Seria ótimo, hum, bom oportunidade de jogar num time de primeira divisão na Portugal. A mim, minha nome é Luciano, Luciano Estrela e meu nome é Enriquez, meu jogador de Somália e tem que ter um anos nas jogadas de mim. Também, eu tenho uma grande vantagem para o meu Eu vi até que jogar entre as zonas e eu tenho uma amizade com o companheiro. Eu vi até que eu muito tempo que eu nunca conheci. Eu tenho mais amizade com o companheiro. E ali, porque eu não sou um amigo, eu tenho motivação de tempo, esperança de tempo. É que eu sou quando eu jogo em tuas horas, quando eu jogo, quando eu jogo, quando eu jogo, quando eu jogo, mas para, quando eu jogo, não, um dia, ó, o que é que eu jogo, eu jogo em minha sonha, um dia quando eu represento, eu estava verde, né, na copa, no campo, realmente, especialmente, eu jogo muito bem de mim, então, nem sequer que não tenho, quando eu jogo no reforma, né, eu põe tudo a minha área de jogo de bem de mim, quando eu saio, o modo que não funciona naquele campo, quase, principalmente para o jogo de meio. Porque eu fiz minhas amigas, não sei mesmo, que ele apoia minhas amigas, primeiro para compor no campo. Olha, da volta do campo é mais perigoso que ir aqui dentro do campo. E, tipo, olha, dentro do campo é muito caro e muito lesiona. Olha, dentro do campo é mais pior. Por isso que ele não apoia. Porque ele não tem motivação, assim, para ir para o primeiro campo. E se não vai ter, se você está no teu apoio aqui mesmo, se você está preparado para ir no campo, Uh, I decided to, to support this, this project because um, I like the, the values of this, this, this project, the values for the people, uh, respect, commitment. Uh, in one country uh, where it's very important to have these values. That's why it's the main, the main aspect we want to, to support. After that, I think that the, the sport is the the kind of things uh, most important for the young people. Okay. I, I saw the different times I go to, to see the, the different match. Um, to see the passion, the, the people passionate, the, the people 
people have a, a lot of respect between uh, between them, between, between both uh, teams, because this this sport is very strong, no? it's very very hard, no? yeah. and I like when when the people make all effort to, to pick the ball, or, <laughs> and after that they have a lot of respect. And before the match is very nice also when when all teams go together, nice together. Why did not involve it uh, for the government, for the more, more enterprise to, to support this, this sport? No? Forza Africa! Forza Africa! Forza Africa! Forza Africa!